Namaskaram. Ever come well next to Rangal Day, Sneham Naranya, Easter Ashen Sagan. Kumbalangi Kairi Simi Ivan, Namalo Distam Gudia, Grace Antoniana, well next to Rangal, Easter Dinatil. Hi, Grace. Hi. Ipo Nandabare, Grace, Korchudo Sanglite, Ali Korchu Masanglite, Udu Swapna Manaji, which don't drink an orna. A lot to me exaggeration. Because we are all in the same way, we are in the same way, we are in the same way, but we are in the same way. How did you get to the same point in the same way? No, no. How did you get to the same way? How did you get to the same way? In the audition time, I had two meetings in the audition time. Then Indonesia <laughs> Still, we have responsibility. That's <laughs> 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 That's why we have to do this. We have to do have to to Upon personally, no Kumangan and Angel Simi Avan went it, Engine and Grace Grace in Urkade. No, 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 Paksa Simi, semua orang lalu udik ki ingatnya pergi pikir nora ala na. Saya anu tu angin ella. Apa pun percik control ini ni. Ipo Simi uru peridi kadinya trim, sahikam betul betul samai teh hasilnya uru polim terici parai nu lalu. Apa as scene kecik ium bayi ni. Anak karena nama kita mula ni kena opposite ni kena uru actor uru orang orang ini tu adu nalla actor ni uru ni kupu pro lalu. Nama kita tanda berdu boi. Ini jenah nara ya tu iPhone jenah rasa berenda dah ane ceri. Apa ceri ke uru bersih angin tu kesab. Dulu kita karena boi tu ndawa. Pertigi kani kiam betul lagi. Pedi inda boi erno. Pinnya sing sound aye tu erno. Achella samai itu kakak kerjau, alangkah le pati dek. Pas samai itu ke, karakter katte orang bahu berisha itu. Anggennya kau ni terang. Pine, dia sahaja itu anggennya kau anggennya cedu. Ipa adilin, nyangala ke petan simi orang kuma nyangku beranu dulu sahaja nam, edu cetana orang kelim, itu orang ini asam bolan ya. Paksa Grace ni, pine, abade yang dapat orang adin cedu, alangkah le abade Grace ni beranu favourite scene sendu asin. Ia yang de favourite ada. Aduh ni. Ada anggennya dah ni plan jeda scene ayer no. Ah, anggennya plan cerita tu macam ni, ni ale, ini dah barang meeting sini, sama itu parni ane diri, ni ingin ada scene ane. Paksa bad ane dah liputi kena ane ni ni kaya rai lah. Apam just clap, ini ada audition tape pun kanda lah raya. Clap pun itu ane nurut ini barang ane. Paksa shorter kena sama itu ane bad bad ane use ini ane arah ane. 
ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റിലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാൻ ഒരു തരത്തിലും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാലും ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ഇതാണെന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കഥ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇതാണ് എന്നറിയാം അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് അതിൽ ഇടണം എന്നറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു പേടിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ആയി സപ്പോർട്ട് ആണ് അവർ തരുന്നത് ഒന്നിനും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആരോടൊക്കെയാ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ലൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവര് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവില്ലേ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കണ്ട എന്നൊരു തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് നല്ല പെർഫോമൻ എന്താ പറയാ അത്രയും പെർഫോമൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാകുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ദിലീഷ് സാറിന്റെ അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ടെൻഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം എന്താവും സാർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് പേടിയാ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ചെയ്ത് കാണുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന വ്യൂവർ അത് കാണുമ്പോ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫീല് ഗ്രേസിന് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ ഗ്രേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ പറയാം ഗ്രേസിന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ ഫുൾ ഗ്രേസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നിയോ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തു തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നതായിരിക്കും ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവാ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോലെ തോന്നി ഇനിയും തോന്നി ആ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീനിൽ തോന്നിയില്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില നോട്ടം അതൊക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പാവാം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത പോലെയുള്ള ആളുകൾ പോലും നന്നായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം തിയേറ്റർ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ പ്രേക്ഷകർ അയ്യോ മൊമെന്റ് കൂടെ കടന്നു പോയോ അതെ അതെ പറഞ്ഞിരുന്നു തിയേറ്റർ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിനിമ ആയിരിക്കുന്നേന്ന് അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീല് അത് ഭയങ്കര ഇതാണല്ലോ കാരണം നമ്മള് നമ്മള് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മളല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക നമ്മളെ കാരണം ക്ലാപ്സ് ഉണ്ട് സിനിമിക്കുക മറ്റേ സീനിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് തിയേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസത്തെ ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസിൽ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കണത് എന്താണ് ഫിലിം ഇൻസൈഡേഴ്സ് തന്നെ കുറെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതില് ഞാൻ നമുക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും വർക്ക് ചെയ്തല്ലാതെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻ അഗസ്റ്റിൻ എനിക്ക് ചേച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ശിവദ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ് ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ലക്ഷ്യത്തിൽ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ആളുകൾ എന്നല്ല എത്ര ചെറിയ ആളുകളാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ സിനിമ എല്ലാ കുമ്പളങ്ങിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മൂവി ഹാപ്പി വെഡിങ് അല്ലെ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ര
ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല നമ്മൾ കണ്ട സിനിമകളോ അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ണാടി നോക്കി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഹോബി പിന്നെ സ്കൂളിൽ നടന്നാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് പറിച്ച് പോണെ വന്ന വഴിയുള്ള ചെടീനെ എല്ലാത്തിനും തല്ലി തല്ലി പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് പോലാണ് പണി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നിയോ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് സിനിമയാണ് അതോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിറയെ സിനിമ കാണുമായിരുന്നോ ഇല്ല സിനിമ ഒന്നും കാണുന്നില്ലായിരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം സിനിമയിൽ വന്നാലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇല്ല എന്റെ വിചാരം കലാതിലകമായ സിനിമ കയറാന്നാണ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ള ബോധേ ഉള്ളൂ എന്റെ എന്റെ വീട്ടില് പൺകുഞ്ഞിലെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ടി വി ഇല്ല അപ്പൊ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടില് അവിടെ ദൂരദർശൻ ആണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ടി വി കാണുന്നത് ആകെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് എന്താണ്ട് സീരിയൽ എന്താ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണിലുണ്ണിയോ അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഒരു ആനയുടെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ല സിനിമ കാണലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയപ്പോ വീട്ടിൽ ടി വി ഒക്കെ വാങ്ങിയത് ഞാനൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് കൊറച്ച് ഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹവാസം മുഴുവൻ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കളിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോ നമ്മള് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മള് നടന്നെത്തുക എന്ന് പറയണത് ഒരു അതില് കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കാരണം ഒരു പോയിന്റിലും പക്ഷെ നമ്മളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല സിനിമ ഇപ്പൊ സിനിമ അധികം കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പറയണം പക്ഷെ സിനിമ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു കലാതിലക ആവണം വിചാരിക്കുന്നു ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ചെറുപ്പം ഇത് തന്നെ പഠിത്തൊന്നും ഇല്ല ഫുൾ ടൈം കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലാ അപ്പൊ അമ്മ ഇപ്പഴും തല്ലും തല്ലിട്ട് ഇതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഏരിയ അല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര തല്ലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ സിനിമ നടി ആവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അതിനൊരു സാറ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ ആവണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സിനിമ നടി ആവണം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ പിള്ളേരും കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കളിയാക്കി ചിരിച്ചു പിന്നെ ഭയങ്കര വാശിയായി അയേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കലാതിലകം ആവാനുള്ള മുന്നോട്ടായി പക്ഷെ കലാതിലകം ഒക്കെ അറിയാലോ ആ സമയത്തൊക്കെ പൈസ പൈസ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ല അപ്പം സെക്കൻഡിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു വരെ പ്ലസ് വൺ വരെ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞു പൈസ ഒന്നും ഇല്ല നിർത്തിക്കോ എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രാമ ഡ്രാമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്ലസ് ടുവിൽ ഡ്രാമ ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്ലസ് ടുവിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയപ്പം ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആയി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമ ചെയ്തു അത് ശ്യാമപ്രസാദ് സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ സാറ് ഇതുപോലെ ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഒരു ചാനലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഒരു ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സാറിങ്ങനെ നടന്നു വരും അപ്പൊ എനിക്ക് സാർ ഇവിടെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് പുള്ളിനെ വന്നിട്ട് സാറ് വന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് വിഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പറ്റും എന്ന് തോന്നി സാർ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഒരു ഓഡീഷൻ വന്നപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയി പോയി അപ്പൊ ഓഡീഷന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അന്നേരം അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സീരിയസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതുവരെ കൊച്ചിങ് പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അടവാന്നാണ് ഇവര് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അത് കൊച്ചി ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള വരെയാണ് പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഓഡീഷൻ പോയി അത് കിട്ടി കിട്ടിയ
അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു അത്രയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിയാലിറ്റി ആയി സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഈസി അല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നീട് ഗ്രേസ് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ കാരണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാം സിനിമ അറിയാം നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി കാണുന്ന സ്വപ്നമല്ല വലുതാവുമ്പോ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് മാറി അപ്പൊ ശരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേസ് പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ജേണി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള ഗ്രേസിലെ ഗ്രേസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കണം ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെട്ടെന്നൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാലോ ഇപ്പൊ ഒരു കുമ്പളങ്ങി വരെയും ഗ്രേസ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂസ് വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഹാപ്പി വെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്തിരുന്നു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഒരു സെറ്റിൽ ചുമ്മാ വെറുതെ പോയാലോ അത് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നൂറ് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ വെറുതെ ചെയ്യും പോവുക ചെയ്യുക കാശു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരിക പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി അറിയണം ഓ ആ മറ്റുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യും അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട് ഫാദുക്കയാണെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു കട്ട് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയിട്ട് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ അന്നയുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലത് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചിലത് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഫഹദുക്കയുടെ എന്നാണെങ്കിൽ പുള്ളി ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിരീഡ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുക ആ ദിവസം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെക്കുക ആ അവിടെ സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഷമ്മിയാണ് വേറെ ആരോടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നോടൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് എപ്പോഴും അതുമായിട്ട് ഷമ്മയുടെ നോക്കിയായിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഷെയ്ന ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷെയ്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ വെച്ച് പാട്ടുപാടിയൊക്കെ നടക്കൽ തന്നെയാണ് അപ്പം കുറേയൊക്കെ അധികം സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൗബിൻ സൗബിക്ക അവിടെ എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു സെറ്റിൽ പുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടത് എപ്പോഴും സജീവായിട്ട് തന്നെ മുണ്ടും ഷർട്ട് ഇട്ട് നിൽക്കണ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ തന്നെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഷൂട്ടിന് കഴിഞ്ഞ് റിലീസിന് ശേഷമാണ് ഇക്ക ഇക്കയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നു എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം സിനിമാ നടിയാവണമെന്ന് പറയുന്നു കൂടെ ഇരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചിരിക്കുന്നു ആ ചിരിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചിരുന്നു മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു നേരിട്ട് അവരെയൊക്കെ അപ്പം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല അവരോട് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് നിന്നെ കളിയാക്കിയല്ലോ സാരമില്ല സാരമില്ല പോട്ടെ പക്ഷെ ആ ഭയങ്കര വാശി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് അതെനിക്കൊന്ന് നല്ല കാര്യമായിരുന്നു അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ വാശി വരില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാക്സിമം അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കറക്റ്റാണ് വന്ന് നിന്നു നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ജേണിയും നമ്മൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്രേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഗ്രേസിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഗ്രേസ് വിചാരിക്കണത് എങ്ങനെ ആക്ടറായിട്ട് ആക്ടറായിട്ട് നല്ല
അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ പടം എന്റെ പടം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പടം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ അടുത്ത ഞാൻ നന്നായോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയോ ഞാൻ തന്നെ അറിയട്ടെ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ് അല്ല നല്ല എന്താ പറയാ അല്ലാത്ത തോട്ടാണത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഒക്കെ പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആണ് ആ സമയത്ത് വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പോവത്തില്ലേ അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ലേ എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തത് ഏയ് ഇത്രയും വന്ന എന്താ പറയാ ടീച്ചർമാരെ കണ്ടിട്ട് ടീച്ചറായി അഭിനയിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിയ ഗ്രേസ് പിന്നെ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടീച്ചർ ആവണം ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ ഭ്രാന്താണ് ടീച്ചർ ആവണം എന്നുള്ള ഭ്രാന്ത് അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പിള്ളേരൊക്കെ അവരെന്നെ ടീനാമിസ് വരുന്നു ടീനാ മിസ് വരുന്നു എന്നാ പറയാ ഹാപ്പി വെഡിങ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ വരും ടീനാന്നല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ആ പാട്ട് പാടുന്ന സീൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ തിരക്കിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് സങ്കടമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അയ്യ സങ്കടം വായി കാണില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സങ്കടമായി പിള്ളേർക്ക് സങ്കടം ആവാഞ്ഞിട്ടാണോ സങ്കടം ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് അല്ലല്ലോ ഡാൻസ് ടീച്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കളി അപ്പൊ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാ ഡാൻസ് ഇതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എം എ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിനിമ സിനിമ തന്നാൽ അതെ അതെ പുതിയ ഫിലിം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഐ മീൻ അത് അടുത്തത് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു സുഡാനി ടീം ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ആ ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങിയുടെ ഓളം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ മധുരം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈസ്റ്റർ എന്തായാലും ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഈസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും അതാണ് പിന്നെ ധ്യാനം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും ധ്യാനം ഉണ്ടാവും പൊതുവെ ധ്യാനത്തിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ നോമ്പെടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഈസ്റ്ററിന്റെ സമയത്ത് നോൺ വെജ് കഴിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആക്രാന്തായിരുന്നു ഈ തവണ നോമ്പെടുക്കാത്ത കാരണം ഈ തവണ നോമ്പെടുത്തില്ല ഇല്ല ഇത്തവണ നോമ്പെടുത്തില്ല അതെന്താ ഇത്തവണ അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നോമ്പെടുക്കേണ്ടത് അതെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന്റെ തിരക്കിനും അങ്ങനെ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ആവുന്ന നേരത്ത് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആവും ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു നേരം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഓ ആ അപ്പൊ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആവും അതെ പറ്റത്തില്ല അത് ആർക്കും പറ്റില്ല ആ അപ്പൊ അത് കാരണം പ്രാവശ്യം ഫുഡിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ഓവർ ഇതില്ല സമയത്ത് പക്ഷെ എന്നാലും പള്ളി പോവും നിങ്ങക്ക് എപ്പോഴും പുലർച്ചയൊക്കെ നേരത്തെ അല്ലേ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരിക ഇല്ല ഈസ്റ്ററിന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ ധ്യാനം ഉള്ളത് കാരണം വൈകിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് സുഖം രക്ഷപ്പെട്ടു പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നേരത്തെ എണീക്കണ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി മടിയാണ് ആണ് നേരത്തെ എണീറ്റുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി മടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എണീറ്റ് പോരും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മടിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവനെ അവനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ലേ ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വയം അവനവൻ ഒരു ഒരു നടിയാവുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ ആവുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താ ഭാഗ്യവശ സിമി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെയും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് ഏജ് തോന്നിക്കുന്ന തോന്നിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്തായാലും അതൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഗ്രേസിന്റെ അടുത്ത മൂവി കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണല്ലോ അല്ല നല്ല ഡെസിഷൻ ആണത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അ
ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സമയം ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ച് ഇരുന്നതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് ചേച്ചിയായിട്ട് ഇതുവരെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്നാലും കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചേച്ചി എല്ലാം സംസാരിച്ചത് ഒത്തിരി സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ഈസ്റ്റർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റർ ആവട്ടെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ആഘോഷകാലങ്ങളും ഗ്രേസിന് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ മധുരത്തോടെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിളി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈസ്റ്റർ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച